ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം സുഖല്ലേ ആ മാമൻ സുഖം തന്നെ എൻ്റെ പേര് ജിഷ മാമിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നാ ചോദിച്ചത് എൻ്റെ പേര് ജിഷ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം എടുക്കുന്ന ടീച്ചറാണ് കണ്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആ നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കണ്ടേ ഇന്നെല്ലാവരും നല്ല സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ എന്താ കാരണം ഇന്ന് മലയാളം ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ടാ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ലേ മലയാളം ആ നമ്മൾ എത്ര ഭാഷകൾ പഠിച്ചാലും നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഏതാണ് നമ്മുടെ മലയാളം അല്ലേ നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയായ നമ്മുടെ മലയാളം അല്ലേ നമുക്ക് അത് മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കവിതകൾ കേൾക്കാം കഥകൾ കേൾക്കാം നല്ല നല്ല ഈണത്തിലുള്ള കവിതകളുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ രസകരങ്ങളായ കഥകളുണ്ട് നമ്മുടെ ആദ്യ പാഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു കവിതയാണ് ഒരു കുഞ്ഞി കവിതയാണ് നല്ല രസമുള്ള കവിതയാണ് ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയേ ആ ചിത്രത്തിൽ ആരൊക്കെ കാണാം ചിത്രത്തിൽ ഒരു അമ്മക്കിലിയെയും അമ്മയോടൊപ്പം എന്നുള്ള പേജ് ആ പേജിൽ രണ്ട് മരങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ആരുണ്ട് ആ ഒരു അമ്മക്കിലിയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അമ്മക്കിളി കൂടിൻ്റെ പുറത്തിരിക്കണം അല്ലേ അമ്മക്കിളി ഇപ്പൊ കൂട്ടിലാരൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ആ കൂട്ടിൽ കുറെ കുഞ്ഞുങ്ങളും അല്ലേ ഇപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആഹാരം തേടി പോയതായിരിക്കും ആര് അമ്മക്കിളി അല്ലേ അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള ആഹാരവുമായി അമ്മക്കിളി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അമ്മയോട് എന്തൊക്കെയോ പറയാനുണ്ട് എന്തൊക്കെയാകാം അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ഒന്ന് ഊഹിച്ചു നോക്കിയേ എന്താകാം അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ആ ആ അമ്മേ അമ്മ എന്താ വൈകിയേ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയായി ഏ മറ്റേ മരത്തിലൊരു പാമ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പേടിച്ചു വിറച്ചു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായി പേടി മാറി ഞങ്ങളുടെ അമ്മ വന്നല്ലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമോ നിങ്ങളൊന്ന് ഊഹിച്ചു നോക്കി എന്തൊക്കെയാവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് പിന്നെ താഴെ ആരെ കാണാം ഒരു ആ അമ്മമാനെയും ആ ഒരു മാൻകുട്ടിയെയും കാണാം അല്ലേ ഒരു മാനുകൾ എന്താ ചെയ്യാ തുള്ളി 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 അങ്ങനെ കാട്ടിലൂടെ ഒക്കെ നടക്കും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഈ മാൻകുട്ടി കാട്ടിലൂടെ തുള്ളി തുള്ളി നടക്കുന്നതിനിടയിൽ വഴി തെറ്റിപ്പോയതാകാം അപ്പോൾ അമ്മ തിരഞ്ഞു തിരഞ്ഞു കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ അമ്മയും മോനും തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് ആ അമ്മ പറയാണ് അമ്മേ മോൻ പറയാണ് മാൻകുട്ടി അമ്മയോട് പറയായിരിക്കുന്നത് അമ്മേ അമ്മ പേടിച്ചു പോയോ അമ്മയെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതല്ല ഞാൻ വഴി തെറ്റിപ്പോയതാണ് അമ്മേ അമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നോ അമ്മയ്ക്ക് കരച്ചിൽ വരുന്നുണ്ടോ ഏ അമ്മ ഇനി പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ അമ്മ എനിക്കൊരു ഉമ്മ തന്നേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ കുട്ടികളെ കാണാൻ ഞാൻ അമ്മമാർ എന്താ ചെയ്യാ ആദ്യ പിടിച്ച് ദേഷ്യവും സങ്കടമൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഒരു അമ്മമാർക്ക് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ അടുത്ത വീട്ടിൽ കളിക്കാൻ പോയെന്ന് വിചാരിക്കുക ഏ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങളെ കാണുന്നില്ല വിളിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ല ഉടനെ അമ്മയ്ക്ക് എന്താണ് ആദ്യം വന്ന് അയ്യോ എൻ്റെ മോൻ എവിടെ പോയി എൻ്റെ മോളെ എവിടെ പോയി എന്നുള്ള ആവലാദിയും ആദ്യവും സങ്കടമൊക്കെ വന്ന് അമ്മ എന്താ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആദ്യം പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നതിനിടെ തിരഞ്ഞു വരുന്നതിനിടയിൽ നിങ്ങളെ കണ്ടു എന്ത് ചെയ്യാമ്മ ആദ്യം തന്നെ കുറെ വഴക്കങ്ങോട്ട് പറയും അല്ലേ പിന്നെയൊക്കെ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം എന്താണ് ആ ആദ്യമാണ് ആദ്യം വഴക്കായിട്ടും പിന്നെ ചേർത്ത് പിടിക്കലൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നത് എന്താണ് ആ അമ്മയുടെ മനസ്സിലുള്ള ആ ആദി മക്കളെ കാണാഞ്ഞതിനുള്ള വിഷമം അപ്പം ആദ്യം അമ്മയ്ക്ക് സങ്കടം ദേഷ്യം വന്നു പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് നല്ല സ്നേഹമൊക്കെ കാണിച്ചു അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങളെ അമ്മ ചീത്ത പറയ പറയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതെന്താണ് അമ്മ നിങ്ങളോടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ടാണോ അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് ആണോ അല്ല അമ്മമാർക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അമ്മമാർ നിങ്ങളെ ചീത്ത പറയുന്നത് പഠിക്കാൻ മാർക്ക് കുറഞ്ഞാലോ ഏ പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞാലോ അമ്മ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചില്ലെങ്കിലൊക്കെ അമ്മ ചീത്ത പറയുന്നതേ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്വഭാവമുള്ള വലിയ ആളുകളായി നല്ല ആളുകളായി കാണാനുള്ള അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ആഗ്രഹം അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്താ നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ എപ്പോൾ അമ്മയോ അച്ഛൻ ആ ഒരു വഴക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വിചാരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളോടുള്ള ആ ഒരു ഇഷ്ടക്കേട് കൊണ്ടല്ല ഒരു ദേഷ്യം കൊണ്ടല്ല എന്താണ് ആ നിങ്ങളോടുള്ള 
സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ നല്ല കുട്ടികളായി കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യ പാഠമായ കണ്ണൻ്റെ അമ്മ എന്നതിലും നമുക്ക് അമ്മയുടെയും മോൻ്റെയും അമ്മയുടെയും കണ്ണൻ്റെയും സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞി കവിതയാണിത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കണ്ണൻ്റെ അമ്മ എന്ന ഈ ആദ്യ പാഠം കണ്ണനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആ എങ്ങനെ ആ കാർട്ടൂൺ കാർട്ടൂണിലൂടെ പിന്നെയോ കഥയിലൂടെയൊക്കെ കണ്ണനെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ കണ്ണൻ എങ്ങനെയുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു ആ കണ്ണനും നിങ്ങളെപ്പോലെ കുറുമ്പനായിരുന്നു ഏ കുസൃതിയായിരുന്നു നിറയെ ഓരോ കുസൃതി തരങ്ങൾ ഒപ്പിച്ചു വയ്ക്കും അമ്മയെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എന്തോ ഒരു കുസൃതി ഒപ്പിച്ച് അമ്മയെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചു കണ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ കുസ് അമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും അമ്മമാർക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ചാൽ എന്താണ് ആ വടിയെടുക്കും എന്താ ചെയ്യാ ആ വടിയെടുത്തിട്ട് ഒരെണ്ണം അങ്ങോട്ട് വെച്ചു തരും അല്ലേ അപ്പം അത് വാങ്ങിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് കണ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ കണ്ണൻ ഓടി കാട്ടിലേക്ക് കണ്ണൻ അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കാതെ കാട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി കാരണം എന്താ ആ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക നിങ്ങളൊക്കെ അമ്മമാർ വടിയെടുത്തു എന്ന് കണ്ടാൽ ഓടൂലേ അവിടെ നിന്ന് കൊള്ളുവോ ഇല്ലല്ലോ ഓടി റൂമിൽ കയറി ഒളിക്കും ഇല്ലേ അല്ലെങ്കിലോ ആ ആ അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിലോ ആ നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അരികിലേക്ക് ഓടും രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അടി കിട്ടാതിരിക്കാൻ ഇവിടെ കണ്ണൻ എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയോ കണ്ണൻ അമ്മ ദേഷ്യം പിടിച്ച് കയ്യിൽ വടിയെടുത്തത് കണ്ടപ്പോൾ കണ്ണൻ ഓടിക്കാട്ടിലേക്ക് മറഞ്ഞു അങ്ങനെ കാട്ടിലേക്ക് വടിയുമായി കണ്ണൻ്റെ അമ്മ കണ്ണനെ തിരക്കി വരിക ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കവിതാ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാം കണ്ണൻ്റെ കണ്ണനെ തിരക്കി വരുന്ന അമ്മയെയും കണ്ണൻ കണ്ണനെ ആരോടൊക്കെയാണ് അമ്മ തിരക്കുന്നതെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം മാം കവിത വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ കണ്ണൻ്റെ അമ്മ കണ്ടോ കണ്ണനെ കണ്ണും ചുവന്നമ്മ കാട്ടിൽ തേടി നടക്കുന്നു കണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല കരിവണ്ടും തുമ്പിയും മൂളുന്നു കണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല മലർച്ചെണ്ടുകൾ മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നു കണ്ടിട്ടേയില്ല ഞാനെന്നു പേടമാൻ കണ്ണും നീട്ടിത്തിരിയുന്നു കണ്ണനി കാട്ടി വന്നില്ല കൊച്ചു കാളിന്നിയോളങ്ങൾ തുള്ളുന്നു കഴലു കഴച്ചു വലഞ്ഞപ്പോളമ്മ തിരിയേ പോവാൻ തുടങ്ങുന്നു കാടിൻ നീലിച്ച ഹൃത്തിൽ നിന്നപ്പോഴോരോടക്കൂഴൽ വിളി പൊങ്ങുന്നു കമ്പുകരം വിട്ടു വീഴുന്നു മുഖം പുഞ്ചിരി കൊണ്ടു തിളങ്ങുന്നു കണ്ണും പൂട്ടി നിന്നമ്മ തൻ കുഞ്ഞിൻ്റെ പൊന്നോട് കുഴൽ കേൾക്കുന്നു നല്ലൊരു കവിത അല്ലേ നല്ല എളുപ്പമുള്ള അതായത് സിമ്പിളായ വരികൾ അല്ലേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വരികൾ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ സാരമെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ കുഞ്ഞു കവിതയല്ലേ ആരാണിത് എഴുതിയത് ആ ആരാണ് ശ്രീമതി ആ സുഗതകുമാരി നമ്മൾ കവിതയും ഒക്കെ എഴുതുന്നത് ആരാണെന്ന് ശരിക്കും പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഉം എന്താ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരും ചോദ്യം വരും ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച് നോക്കുന്ന കണ്ണൻ്റെ അമ്മ എന്നുള്ള കവിത എഴുതിയത് ശ്രീമതി സുഗതകുമാരി പ്രശസ്തയായ കവയത്രി കവയത്രിയും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയും പിന്നെയോ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകയുമാണ് ആര് സുഗതകുമാരി സുഗതകുമാരി എഴുതിയ ഒരു ചെറിയൊരു കവിതാ ഭാഗമാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കൃതികളുണ്ട് കുറേ കൃതികൾ അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതാം നിങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതി വയ്ക്കണം നോട്ടെല്ലാം ആരും വാങ്ങിച്ചില്ലേ എങ്ങനെയുള്ള നോട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചത് ആ ഡബിൾ ലൈൻ നോട്ട് ബുക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ ഡബിൾ ലൈൻ നോട്ട് ബുക്കിൽ 
നമ്മൾ അക്ഷരമാല എഴുതി വയ്ക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ അക്ഷരങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ ഒരു വിധമൊക്കെ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാകാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് വൃത്തിയായി നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കണം എന്ത് അക്ഷരമാല പിന്നെയോ എഴുതി വെച്ചാൽ പോരാ നമ്മളത് ന്യൂസ് പ്രിൻറ്റിലോ പഴയ നോട്ട്ബുക്കിലോ എഴുതി പഠിക്കുകയും വേണം കേട്ടല്ലോ ഇവിടെ രണ്ട് പ്രധാന കൃതികൾ ഞാനിവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് പകർത്തി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ കുറെ കൃതികൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവര് ഏഹ് രണ്ട് കൃതികൾ മാത്രമേ മാം അവിടെ എഴുതി തരുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ അതല്ലേ കഴിയുള്ളൂ ചെറിയ കുട്ടികളല്ലേ ഒരു രണ്ടെണ്ണം പക്ഷെ രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഉം നമുക്ക് കവയത്രിയുടെ പേരും പഠിച്ചു വെക്കണം വേണ്ടേ അമ്പലമണി രാത്രി മഴ എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ ഒന്നുകൂടെ നോക്കില്ലേ കണ്ടോ കണ്ണനെ കണ്ണും ചുവന്നമ്മ കാട്ടിൽ തേടി നടക്കുന്നു പോൾ കണ്ണൻ കുറുമ്പു കാട്ടി കാട്ടിലേക്ക് ഓടി മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താ ഓടി അമ്മയുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഓടി വന്ന കാരണം എന്താ ആ കുറുമ്പ് കണ്ടപ്പോൾ കുറുമ്പ് കാട്ടിയപ്പോൾ അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു കണ്ണനെ അടിക്കാൻ വടിയെടുത്തു ഏഹ് കമ്പെടുത്തു വടിയെടുത്തു അത് കണ്ടപ്പോൾ ഇനി നിന്നാൽ ശരിയാവില്ല ഇനി നിന്നാൽ രണ്ടെണ്ണം കിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലായി ആ കണ്ണന് മനസ്സിലായി കണ്ണൻ അടിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി കാട്ടിലേക്ക് ഓടി ഒളിച്ചു എന്നാൽ കണ്ണൻ്റെ അമ്മയോ അമ്മ വിട്ടില്ല അമ്മയും വന്നു കാട്ടിലേക്ക് ആ വടിയുമായി അമ്മ കാട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് എന്നിട്ടോ ആരോടൊക്കെയാണ് അമ്മ കണ്ണനെ കണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു നടക്കുന്നത് നോക്കൂ കണ്ടോ കണ്ണനെ കണ്ണും ചുവന്നമ്മ കാട്ടിൽ തേടി നടക്കുന്നു എൻ്റെ കണ്ണനെ കണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് കാട്ടിൽ തേടി നടക്കണ ആര് അമ്മ എങ്ങനെ കണ്ണും ചുവന്നിട്ട് കാരണം എന്താ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഏ അമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്ന് കണ്ണൊക്കെ ചുവന്ന് കലങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വടിയുമായി കണ്ടോ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ കണ്ണനെ കണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് കാട്ടിലൂടെ നടക്കുകയാണ് ആരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു അമ്മ കണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല കരിവണ്ടും തുമ്പിയും മൂളുന്നു കണ്ണനെ കണ്ടോ എന്ന് അമ്മ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ കാട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന കരിവണ്ടും തുമ്പിയും എന്തു പറഞ്ഞു ആ അവർ മൂളിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല കണ്ണനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല എന്താ അവർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ കണ്ണനെ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ആ കരിവണ്ടും തുമ്പിയും എങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവർ മൂളിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല മലർ ചെണ്ടുകൾ മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നു പിന്നെ അമ്മ കാട്ടിലൂടെ നീളം നടക്കുകയാണ് വടിയുമായി കണ്ണനെ തിര തിരഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണാ നീ എവിടെ എൻ്റെ കണ്ണനെ ആരെങ്കിലും കണ്ടോ എന്ന് ഏഹ് അത് കേട്ടപ്പോൾ തുമ്പിയും കരിവണ്ടും എന്ത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കണ്ണനെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് മൂളിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അടുത്തത് ആരാണ് അടുത്തത് മലർച്ചെണ്ടും ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിന്നു ഏഹ് എന്താണ് അവർ ആ മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്ന ആ മൗനത്തിലൂടെ എന്താണ് മലർച്ചെണ്ട് പറഞ്ഞത് കണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല മലർച്ചെണ്ട് പൂച്ചെണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു അമ്മയോട് ആ കണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഞാനെന്നു പേടമാൻ കണ്ണും നീട്ടി തിരിയുന്നു ഏ പേടമാനോ കാട്ടില് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് പേടമാൻ കരിവണ്ട് തുമ്പി പിന്നെയോ പൂച്ചണ്ട് പേടമാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു പേടമാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഞാൻ എന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല എന്നു പേടമാൻ കണ്ണും നീട്ടി തിരിയുന്നു കണ്ണും നീട്ടി പേടമാൻ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു ഏ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണനെ കാട്ടിലേ വന്നില്ല കൊച്ചു കാളിന്തിയോളങ്ങൾ തുള്ളുന്നു ഏ കാളിന്തിയോളങ്ങൾ ഏ കാളിന്തി നദിയിലെ കാളിന്തി എന്ന പുഴയിലെ ഓളങ്ങൾ തുള്ളിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് പുഴയിലെ ചെറിയ ചെറിയ അലകളില്ലേ ഓളങ്ങൾ മേലെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ അലകളായി ഓളങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഒഴുകില്ലേ അത് ഒഴുകുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അതെന്ത് പറയുന്നതാണ് എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് ആ കണ്ണൻ ഈ കാട്ടിലേക്കേ വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ എന്ന് ആരോട് പറയുന്നു കണ്ണൻ്റെ അമ്മയോട് ആരോടൊക്കെ അമ്മ ചോദിച്ചു 
ആ കാട്ടിലേക്ക് വടിയുമായി കണ്ണും ചുവപ്പിച്ചു കൊണ്ടമ്മ വരികയാണ് ദേഷ്യത്തിൽ വരികയാണ് കണ്ണനെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ കണ്ണന് ആ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടും അത് കണ്ണൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കണ്ണനെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞു കാരണം എന്താ അവരുടെ ഉറ്റ ചങ്ങാതിയാണ് ആര് കണ്ണൻ ഇപ്പോൾ ഉറ്റ ചങ്ങാതിക്ക് അടി കിട്ടുന്നത് അവർക്ക് സഹിക്കുമോ ഏ ഇപ്പൊ കണ്ണൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് കണ്ണൻ ആ മരത്തിന്റെ പിറകിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യും ഉടനെ വടിയെടുത്ത് കണ്ണനെ അടിക്കും അപ്പോൾ കണ്ണനെ അടിക്കുന്നത് അവർക്ക് സഹിക്കില്ല അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കണ്ണനെ അവരുടെ ഉറ്റ ചങ്ങാതിയായ കണ്ണനെ അടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അമ്മയോട് കണ്ണന്റെ അമ്മയോട് കള്ളം പറഞ്ഞു ഉം ആരൊക്കെയാണ് ആരോടൊക്കെയാണ് അമ്മ ചോദിച്ചത് കരിവണ്ടനോട് ചോദിച്ചു തുമ്പിയോട് ചോദിച്ചു പിന്നെയോ ആ മലർച്ചെണ്ടുകൾ പിന്നെയോ പേടമാൻ കാളിന്തിയിലെ ഓളങ്ങൾ ഇവരെല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞത് ആ കണ്ണനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ലാട്ടോന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം എന്താ അവർക്ക് അത്രയധികം ഇഷ്ടമാണ് ആരെ കണ്ണനെ അവരുടെ ഉറ്റ കൂട്ടുകാരനാണ് കണ്ണൻ അമ്മയ്ക്ക് കണ്ണനെ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ അമ്മ അപ്പോൾ തന്നെ വടി കൊണ്ട് അടിക്കുമെന്ന് അവർക്കറിയാം അപ്പോൾ കണ്ണനെ അടി കിട്ടാതിരിക്കാൻ അവർ എന്ത് ചെയ്തു ആ കണ്ണൻ്റെ അമ്മയോട് കണ്ണനെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒന്നുകൂടെ നോക്കൂ കണ്ടോ കണ്ണനെ കണ്ണും ചുവന്നമ്മ കാട്ടിൽ തേടി നടക്കുന്നു എൻ്റെ കണ്ണനെ കണ്ടോ എന്ന് കണ്ണു ചുവന്നു കൊണ്ടമ്മ കാട്ടിലൂടെ തേടി നടക്കുകയാണ് കണ്ണു ചുവന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് കണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല കരി വണ്ടും തുമ്പിയും മൂളുന്നു ഏഹ് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് മൂളിക്കൊണ്ട് ആരാ പറഞ്ഞത് കരിവണ്ടും തുമ്പിയും കണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല മലർച്ചെണ്ടുകൾ മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നു മലർച്ചെണ്ടുകൾ മിണ്ടാതെ നിന്നുകൊണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു പൂച്ചെണ്ടുകൾ മിണ്ടാതെ നിന്നുകൊണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു ആ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ണനെ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ആര് പൂച്ചെണ്ടുകൾ മലർച്ചെണ്ടുകൾ മലർ മലർർത്ഥം പൂവ് കണ്ടിട്ടേയില്ല ഞാനെന്നു പേടമാൻ കണ്ണും നീട്ടി തിരിയുന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പേടമാൻ എന്ത് ചെയ്തു കണ്ണും നീട്ടി അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു പിന്നെയോ കണ്ണനെ കാട്ടിലെ വന്നില്ല കൊച്ചു കാളിന്തി ഓളങ്ങൾ തുള്ളുന്നു കാളിന്തിയിലെ കൊച്ചു കൊച്ചു ഓളങ്ങൾ കണ്ണനെ കാട്ടിലെ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുള്ളുന്നു എന്നാണ് കവി പറയ കവയത്രി പറയുന്നത് ഇഷ്ടായോ കവിത ഇഷ്ടായോ ഏ ക്ലാസ് കേട്ട് കേട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കാം ചെറിയ കവിതയാണ് കുഞ്ഞി കവിതയാണ് നല്ല രസമുള്ള കവിതയാണ് ഇത് മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്കിതിലെ ആശയം മനസ്സിലാകും ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയും അപ്പം മാമ് രണ്ട് മൂന്ന് പദങ്ങളുണ്ട് പുതിയ പദങ്ങൾ ബോർഡിൽ എഴുതി തരാം അത് നിങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതി വയ്ക്കണം കാണാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് ആ പദങ്ങൾ കരി വണ്ട് എന്താ കരി പറഞ്ഞാൽ ആ കറുത്ത കരി മീൻസ് കറുത്ത കരി കറുത്ത പിന്നെയോ പിന്നെ നമ്മൾ മലർ മലർ പഠിച്ചു എന്താണ് മലർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മലർ പൂവ് എന്താണ് പൂവ് പിന്നെയോ ഓളം ഓളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല ഓളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല കാളിന്തി ഓളം കാളിന്തിയിലെ ഓളങ്ങൾ കാളിന്തി നദിയിലെ അലകൾ ഈ കരി എന്ന വാക്കിന് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് കറുത്ത കരി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ കറുത്ത എന്നാണ് എന്നാൽ കരി എന്ന വാക്കിന് മറ്റൊരർത്ഥം ഉണ്ട് എന്താണ് കരി എന്നാൽ ആന എന്നൊരർത്ഥം കൂടി ഉണ്ട് പിന്നെയോ കരിക്ക് വിറക് കത്തിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന അതിനെ എന്ത് പറയും കരി എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കരിക്ക് രണ്ടർത്ഥങ്ങൾ പഠിക്കാം ഏതാണ് ഒന്ന് കറുത്ത ഒന്ന് ആന ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ല എല്ലാവരും കരി അതായത് വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങൾ കരി എന്ന വാക്കിന് വ്യത്യസ്തമായ രണ്ടർത്ഥം അതാണ് നാനാർത്ഥം നാനാർത്ഥം ആദ്യം എഴുതിക്കോളൂ നാനാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്ത അർത്ഥം നാനാർത്ഥം കരിയുടെ വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥങ്ങളാണ് ഒന്ന് കറുത്ത ഒന്ന് എന്താണ് ആന അതായത് എന്താണ് 
കറുത്ത എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് കരിക്ക് ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് കരിക്ക് പിന്നെ ആന എന്നും പറയും മല മലർ എന്നതിൻ്റെ പര്യായം നോക്കുക നമുക്ക് മലർ എന്നതിൻ്റെ പര്യായ പര്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരേ പോലുള്ള അർത്ഥം നാനാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥങ്ങളാണെങ്കിൽ പര്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ പോലുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു മല മലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂവ് ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതേ അർത്ഥം വരുന്ന ഒന്നുകൂടെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പര്യായം ചോദിച്ചാൽ എപ്പോഴും രണ്ടെണ്ണം എഴുതണം പര്യായം മലർ എന്താണ് മലർനെ പൂവ് ഒന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൂവ് പിന്നെയോ ഒന്ന് സുമം സുമം എന്ന് പറഞ്ഞാലും പൂവാണ് മലർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും പൂവാണ് ഒരേ അർത്ഥങ്ങളാണ് അതാണ് പര്യായം എഴുതി വയ്ക്ക് നോട്ടില് എഴുതി വെക്കണം കാണാതെ പഠിക്കണം നാനാർത്ഥം കരി കറുത്ത ആന പര്യായം മലർ പൂവ് സുമം അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല എല്ലാവർക്കും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ